Now, let's answer a question from one of our followers at ito ay pinipm niya sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Sabi niya, hi ma'am, pakisagot naman ito with solution. Pasahin muna natin. There are only 350,000 who voted which is just 20% of the registered voters. What is the total number of registered voters? So, hiningi niya yung mismong solusyon nito. Bigyan natin siya ng apat. Four ways sa pag-solve nito. Four solutions ang ibigay ko sa inyo. Let's do solution number one. There are 350,000. So, 350 thousand who voted which is just at yung 350,000 na yan ay 20% so is 20% of the of the registered voters so of the registered voters kopyahin natin itong 350,000. Ang is equal yan siya. Now, si 20%, gawin na natin decimal. Bali, i-move lang natin yung decimal going to the left side at i-cancel out natin yung person sign. So, this is 0.2. Lagyan lang natin ng 0 bago yung decimal para maklaro natin yung 0.2. Ang of multiplication of the registered voters, so... Pagpalagay na lang natin na let R para sa total number of registered voters. So, ito na yung equation sa problem na ito na pwede na natin hanapin yung mismong value ni R. Itong point 2, since pang multiply siya sa R, kapag matransfer sa kabila, pang divide na siya dito. In other words, nag-divide tayo ng point 2. 2 to both sides para makancel yan siya at si R na lang ang natira. Now, R, again, ano nga ba yung R? Yan yung total na registered voters. Now, R equals itong 350,000 divided by 0.2. So, para madali, itong decimal na to, i-move natin once to the right side. Kung nag-move tayo once to the right side, yung numerator natin, dagdagan natin ng isa pang zero. So, ano itsura niyan? 3, 5, ilang zero na yan? 5 na rin. So, 1, 2, 3, 4, 5, i-divide natin sa 2. Dito muna tayo mag-concentrate. Yung 350 divided by 2, and that is 175. Kopyahin itong apat na zero. One, two, three, four. So, ang sagot dito ay 1,750,000. Yan yung registered voters. So, yan na yung sagot. Now, let's do solution number two. Dito pa rin tayo, pero ang gagawin natin, yung 20%, gawin natin fraction. 20% percent kapag sinabing percent that means per 100 so 20 percent means 20 per 100 yang 20 per 100 na yan ang greatest common factor niyan ay 20 so 20 divided by 20 and that is 1 100 divided by 20 and this is 5 Therefore, yung 20% na yan means 1 fifth. So, this is 1 fifth. So, again, kopyahin natin si 3, 5, 0, tapos yung 3, 0. Ang is equal yan siya. Ang of multiplication. So, para sa total registered voters, gamit tayo ng variables. Pwedeng letter T naman tayo ngayon. Pariho lang yan. Now, since itong si 1 fifth, ay pang multiply sa t. Kapag matransfer, pang divide na siya dito sa 300, 350,000. So, ang gagawin natin, 350, 
thousand divided by one fifth. Division of fraction, ito ay kopyahin lang natin. 350,000. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni one fifth, that is five over one. One lang din naman yung denominator, so pwede na natin yang i ignore. So ngayon pwede na tayong mag multiply. 350,000 times 5, and this is equal to 1,750,000. Yan na yung sagot. Now, let's do solution number 3. Dito sa solution number 3, gamitin natin yung formula na yung triangle. Yung nasa taas yan yung percentage, tapos we have rate and base. There are only 350,000 who voted, which is just 20% of the registered voters. Itong 350,000, yan yung percentage. So, 350,000. Ito naman 20%, obviously, yan yung rate. So, 20%. Yung base natin, ito yung total number of registered voters. So, yan yung hinahanap natin. Since itong base ang hinahanap natin, ang ibig sabihin dito sa ating triangle, kapag si base ang hinahanap, this is, ito kasi yan yung fraction line. So, percentage divided by rate. So, yung percentage natin ay 350,000. Yung rate natin ay 20%. So, 20%, pwede natin yung i-convert to decimal or pwede namang to fraction. So, kahit ano pa ang gawin natin sa 20%, point 0.2 ba yan, ito ay nasolve na natin kanina which is equal to 1,750,000. Now, let's do solution number 4. OA naman tong si Madam. Oy, ang dami namang solution. Pwede namang isang solution lang ang ibigay. Gusto ko kasi kayo yung mamili kung saan kayo hiyang. Kung saan ay para sa inyo mas madali. Kung saan komportable kayo sa pag-solve. Kung paano ba ito i-solve. Kung saan lang kayo komportable kayo yung mamili. So this is our solution number 4. Tawagin natin itong box method. Kasi magdo-drawing tayo ng box. Kapag sinabing 20%, so ito yung gawin nating 20%, yung isang box na ito. Now, kapag total, ibig sabihin yan, yan yung 100%. Ilang 20% ba sa 100%? Lima. So, drawing pa tayo na isa pang box kasi yan ay 20%. Isa pang box, yan ay 20%. Ito ay pang apat at pang limang box. So, pareho yung 20%. There are only 350,000 who voted which is 20%. So, yung 20%, itong box na to ay 350. 50,000. Yan yung 20%. Now, ang hinahanap kasi natin ay yung kabuan, yung 100%. Yung total votes. So, meron pa tayong 20% dito. So, this is, yung box na to ay 350,000. So, lahat ng ito ay 350,000 ang lahat ng mga boxes na natitira dito. Now sa tanong, what is the total number of registered voters? Kapag sinabing total, yan yung 100%. So therefore, i-add lang natin yan sila. Otherwise, ilang 350 ba yan siya? Lima. So i-multiply lang natin yan. At ang sagot nito ay 1,750,000. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. 
Lagi ko nang sinasabi when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. At meron ditong four ways sa pag-solve nito. So kayo nang mamili kung saan kayo hiyang. Kung saan kayo komportable na isolve ang kahalintulad nito. Thank you and God bless.